Good morning sa lahat na naghahanda para makapaglaba at makapagpatuyo ng sinampay. Alamin muna natin ang lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin na natin dito sa Luzon. Good news po dahil magandang lagay ng panahon para sa Metro Manila. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 21 pati na rin ng 32 degrees Celsius. Dito sa Baguio City, handa po kayo dahil posible yung mga mahihinang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 13 hanggang sa 30, 23 degrees Celsius. I-check naman natin dito sa Visayas. Generally, fair weather condition, ngunit posible yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod, pati na rin sa Metro Cebu. Ang agwat ng temperatura ay hindi nagkakalayo sa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Panghuli naman natin dito sa Mindanao. Pangkalahatang maaliwalas na panahon, ngunit posible yung mga chances of isolated rain showers or thunderstorms dito sa Metro Davao. Ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 pati na rin ng 32 degrees Celsius. Dito sa Zamboanga, agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Tuloy-tuloy na natin ang ating forecast. Narito ang agwat ng temperatura sa piling mga lunsod ng bansa. Sa mga nakatutok sa atin all the way from Cabanatuan, Kalayaan Islands, Kalapan, pati na rin sa Dumaguete hanggang sa Rojas, magandang lagay ng panahon ang inyong maranasan. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 21 hanggang sa 32 degrees Celsius. Dito man sa Katbalogan, asahan yung mga mahihinang pag-ulan dahil din dito sa Tagbilaran. May mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog para sa General Santos, Surigao, pati na rin sa Dipolog. Sa lahat naman na may plano mag-unwind at maglibot, narito ang weather forecast para sa tourist destination sa ating bansa. Sa lahat ng mga mamamasya dito sa Vigan, generally fair weather condition, ngunit posible yung mga mahihinang pag-ulan. Gayun din ang panahong iira sa Puerto Galera, Anilao, Banawe, pati na rin sa Taal. Para naman sa mga island hoppers, sulitin ang good weather condition ngunit posible yung mga chances of isolated rain showers or thunderstorms. Asahan niya dito sa Naga City, El Nido, Boracay, pati na rin sa Kamigin. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa lumalalang epekto ng climate change, gayon na lamang ang pagsulong sa iba't ibang bansa upang maiwaksi ang paggamit sa mga fossil fuels kagaya na lamang ng coal. Ito kasi ay maaaring makaubos sa mga labing water resources. Makapagpadumi din ito ng hangin at delikado pa ito sa ating kalusugan. Ngunit sa kabila ng masamang epekto nito, mas pinili ng bansang Ehipto ang pagbalik sa paggamit sa coal para sa mga pagawaan ng semento, gayon din sa mga planta ng kuryente. Katuwiran naman ng Sadawi ng Head Federation of Egyptian Industries na nag-udyok sa gobyerno para tangkilikin ito sa pamamagitan ng paggamit ng coal, maiiwasan ng bansa ang posibilidad ng energy crisis. Ang desisyong ito ay ikinabahala ng mga environmental activists sa Egypt dahil bukod sa maaaring maapektuhan ito ang turismo sa bansa, maaari ding masira ang coral reefs sa Red Sea. Kaya naman mas nakakabuti talagang kilalani ng bawat bansa ang pagtangkilik sa mga renewable energy na tiyak namang may mabuting dulot para sa ating kalikasan. Iba pang balita sa loob at labas ng bansa ating alamin sa aming pagbabalik. Kami po ay mahirap lang. Yung kasama ko po nagtatrabaho bilang isang kapintero sa malayong lugar. Dating yung ganda, marap Malaki ang epekto niya sa amin kasi nag-iba nag yung bahay namin. Sang isa, ang amon nga nabato na 30,000 sa totally damaged. Sinong kalahisit, ang uh, kapit basic laban po sa kanilapat. Bilang isang volunteer, kung makakatulong ka sa kabuwa, ma maganda yung pakiramdam mo kasi marami kang tinutulungan. Ako si Ginang Ruth Palasuto, residente ng Marangay di Pata, Barutang Viejo, Iloilo. Ito po ang aking kwento.